সকাল কলি শুভ সকাল জপাই প্রিয় দর্শক শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে আরো একটা নতুন দিনে শুরু সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস বলা চলে আজকে মোটামুটি যারা দিনে শুরুটা করছেন তাদেরকে দিন সম্পর্কে একটা ধারণা এবং একই সাথে বলতে চাই যে গতকাল থেকে আজকে পর্যন্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর দেশ এবং দেশের বাইরে ঘটে গেছে সেই সব খবরও জানিয়ে দেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের সকালের বাংলাদেশের আয়োজনটা শুরু করে থাকি আজকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি জানাতুল কলি আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আমি জুলহাস জুবের আপনাদের সাথে আছি তথ্য নতুন করে কি বাদ দেবার আছে বাস্তবত আমাদের সবার জানা চারপাশে যে সংকট এবং যার পাশে যে অস্থিরতা চলছে তার মাঝে সুস্থভাবে বেঁচে আছে এটা একটা বিশাল বড় প্রাপ্তি কারণ যে অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা যে কোনো মুহূর্তে হওয়ার একটা ঝুঁকিতে ভুগছি ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে যে সুস্থ মতো একটা দিন পার করতে পেরেছি নতুন একটা সূর্যোদয় দেখেছি এটাই অনেক বড় পাওয়া যাই হোক করি সকালবেলা মন খারাপ করার কথা বলতে চাই না গত একদম কি বলবো গত কয়েকদিন ধরে আসলে যেটা চলছে গতকালও আমরা বেশ কয়েকটা অগ্নি দুর্ঘটনার ঘটনা দেখেছি খবর পেয়েছি এবং তথ্য দর্শকদের জানাবার চেষ্টা করেছি বছরের এই সময়টাতে খুব স্বাভাবিকভাবে এই দুর্ঘটনার মাত্রাটা বাড়ে কিন্তু শুধু গত বছরের যদি হিসাব করি অস্বাভাবিকভাবে কিন্তু এটা বেড়ে গিয়েছিল এবং এই একটা জায়গায় মোকাবেলা করবার জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা আমাদের আছে কিনা আসলে এটা প্রকৃতি পরিবেশের নিরিখে বিচার করা একটি বিষয় তবে বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের অগ্নি নির্বাপনের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ লোকবল দিয়ে তাদের নিজেদের সর্বস্ব উজার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন এবং তার ফলাফলও কিন্তু আমরা পেয়েছি বিভিন্ন অগ্নি দুর্ঘটনায় যে যেভাবে উদ্ধার হতে দেখেছি আমরা অনেককে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে দেখেছি অনেককে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন অনেকে এই জন্য নিশ্চয়ই আমাদের ফায়ার ফাইটারদের একটা বিশাল সেলুট জানাতেই হয় কারণ তারা যা করছেন এটা অবিশ্বাস্য এটা একরকম মানে এটা কাউকে ভাষায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব না যাই হোক আমার কাছে সংকটময় দিনের এই শুরুটায় মন খারাপ করে দেয় এরকম একটা শুরুতে তথ্য আছে জানি না তথ্যটি আপনাদের কতখানি স্বস্তি দেবে গত পনেরো বছর ধরে সারা দেশে দৈনিক বান্নটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে ফেব্রুয়ারি মার্চ অর্থাৎ ফাল্গুনে এই সংখ্যা গড়ের চেয়ে বেশি হয় গত বছর শুধু মার্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তিন হাজার তিনশো অগ্নি দুর্ঘটনা কমাতে আবাসিক ভবন বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভবন ভেঙে ফেলা বা আবাসিক এলাকাকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুক্ত করা দুরহ কাজ তাই আগুনের উৎস বন্ধ করা এবং ভবনের কর্মীদের নেভানোর সক্ষমতার উপর জোর দিতে হবে আগুনে স্বজন হারাদের আর্তনাদ এদেশে খুবই পরিচিত দৃশ্য যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে অগ্নিকাণ্ডের পর কর্তাদের হুঙ্কার তদন্ত কমিটি গঠন কিংবা তার কদিন পরই সব ভুলে যাওয়ার ধারাবাহিকতা একটু ফিরে তাকানো যেতে পারে পেছনে দুই সালে দেশে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বারো হাজার একশো বিরাশিটি পনেরো বছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতাশ হাজার ছয়শো চব্বিশটিতে খোদ রাজধানী ঢাকা রয়েছে অগ্নি দুর্ঘটনার শীর্ষে দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার তেইশ প্রতি বছরেই আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শিল্প কারখানার পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গত পনেরো বছরে আগুনে প্রাণ হারিয়েছেন দুই হাজার দুইশো চৌত্রিশ জন আহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা নেই কারোই ফায়ার সার্ভিসের হিসেবে গত বছরের মার্চে আগুনের ঘটনা ঘটে তিন হাজার তিনশো চৌত্রিশটি জানুয়ারিতে এই সংখ্যা ছিল দুই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশটি আর ফেব্রুয়ারিতে দুই হাজার সাতশো তেরোটি শুষ্ক এই মৌসুমে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের আমরা যদি সেটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে দেখা যায় যে শুকনো মৌসুম শীতকাল এবং ফাগুন মাস পর্যন্ত দুর্ঘটনা আগুনের দুর্ঘটনা অনেক বৃদ্ধি পায় পারমিশন দিয়ে বা সোরা অগ্নিকাণ্ডের পর কঠোর ঘোষণা এলে তা সীমিত থাকে টেলিভিশনের পর্দা বা খবরের কাগজের পাতায় দেশের বাস্তবতায় পুরনো ভবনগুলো থেকে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পৃথক করা প্রায় অসম্ভব বলেও জানান তারা তাই সিলিন্ডারও কিন্তু খোলা উন্মুক্ত ভাবে সিঁড়িতে এখানে আমরা যেরকম দেখলাম এরকম থাকার কথা না এটা ম্যানেজমেন্টই নাই দিন আনি দিন খাই টাইপের করে যদি আমরা চলি তাহলে কেন দুর্ঘটনা ঘটবে না এটাই বলেন পলিথিন ব্যাগকে দিয়ে নিজের মানে এই ইয়াতে মুখের উপর যদি জড়ায় নেয় এবং হোল্ড করে রাখে দেখেন স্টিল ব্রিদ তারা ওটার ভিতরে ব্রিদ করে এবং অ্যাক্সিল করবে তারা দেখতে পারবে এবং তারা নিঃশ্বাস নিতে পারবে 
at least two to three minutes they will have the time. তাদের নিজস্ব শরীরে কিন্তু কাপড় থাকে সে যদি ওটাকে খুলে ফেলে খুলে যদি পানিতে যদি ভিজায় নেয় ওটাও যদি সে মুখের ভিতরে জড়ায় নেয় দে ক্যান বি স্টিল ব্রিদিং বিশেষজ্ঞরা বলছেন আবাসিক ভবনের বাসিন্দা কর্মচারী এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আগুন নির্বাপনে প্রশিক্ষিত করতে তারা কিন্তু হসপিটালিটি ট্রেনিং এক্সেট্রা এগুলো কিন্তু নিয়ে থাকে হোয়াট দে ডোন্ট গো এড এই যে সেফটির বিষয়গুলো মনে করে আগুন তো লাগে না যখন একবার লাগে যে ফুল বিল্ডিং চলে যায় লাইফ চলে যায় ফাগুন বা বর্ষা যে ঋতুই হোক না কেন আগুন মানুষের সমান ক্ষতির কারণ বলে স্মরণ করিয়ে দেন অগ্নি নির্বাপন সংশ্লিষ্টরা এগুলো তো তারা জানে না ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা সাঙ্গ হল সকল আয়োজন শেষ হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলার এবারের আসর যাকে সফল বলেই মনে করছে বাংলা একাডেমি সবার প্রত্যাশা বইকে ঘিরে দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে যে উন্মাদনা আর ভালোবাসা তা অব্যাহত থাকবে বছরের বাকি সময়ও গড়ে উঠবে পাঠের অভ্যাস আগামী বইমেলা হবে আরও প্রাণবন্ত এবং সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশ থাকবে ফারহানা ন্যান্সি জানাচ্ছেন বিস্তারিত রঙিন মলাটের সাথে সখ্যতার সাময়িক ইতি বইমেলাকে ভালোবেসে ব্যস্ততা ঠেলে সেই মেয়েটা আর সৌরার্দী উদ্যানের পথ ধরবে না গায়ে জড়াবে না বাঙালি আনা শাড়িটা আমাদের বইমেলাটা আমাদের আসলে একটা প্রাণের মেলা আমরা চাই প্রতি বছর এভাবে বইমেলায় আসতে আশা করছি সামনে বছর আমরা আবার বইমেলায় আসতে পারবো সবাই ক্যারেক্টার ছবির মধ্যে চলে আসে রং ও রেখার মাধ্যমে তখন যে আর ছবি আঁকানো হচ্ছে আর ভিতরে একটা আলাদা তিপ্ত আর যারা আমরা আঁকি অ্যাকচুয়ালি এরাই খুব বেশি আনন্দ পাই কবিতা উপন্যাসগুলো পাঠকের জন্য আর অধীর অপেক্ষায় থাকবে না পাঠকের ভাষায় সব শুরুরই শেষ আছে পেশাগত কারণে পুরো মাসটাই বলা যায় যে ঢাকার বাইরে ছিলাম আমার একটা আফসোস ছিল যে আমি এবারে বইমেলায় যেতে পারলাম না আজকে আমি ঢাকায় ফিরেছি দুপুরে এবং মনে হয়েছে যে আজকে যেহেতু শেষ দিন তো শেষ সন্ধ্যাটা অন্তত এখানে আসি জাতি গঠনে একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে একটা ভূমিকা রাখে একই সাথে এটা আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ ফলে এটা এই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার আগামী এক বছরের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। পাঠকের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখটা সাথে নিয়ে লেখকের অপেক্ষা আগামী বইমেলার এই যে প্রতিদিন এসেছি কোনো ক্লান্তি ছিল না এসেছি বন্ধুদের সাথে দেখা হয়েছে পাঠকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে পাঠক লেখক সব কিছু মিলিয়ে যেই সবার সাথে যেই যোগাযোগের একটা অদ্ভুত সুন্দর মাধ্যম ছিল সেটা আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য একটু খারাপ লাগছে লেখক পাঠক প্রকাশকের ভালোবাসার যোগাযোগ এই অধ্যায়টার আপাতত ইতি ঘটল কিন্তু তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা রচিত হলো তার কিন্তু কোনো সমাপ্তি নেই এই অসমাপ্ত ভালোবাসার এই অপেক্ষা করবে আগামীর বইমেলার জন্য সমাপনী আয়োজন ছিল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে এবারের মেলার আদ্যপাদ্য বিবরণের পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয় বেচা কেনার খবরও সাহিত্যের নানা বিধ নতুন নতুন আঙ্গিকে ভাষাকে গিয়ে করতে তৈরি করতে হবে এবং সেই ভাষার ভিতরে মানুষের সভ্যতার যে ইতিহাস সেটা চালু থাকে বিবর্তিত থাকে এটা নতুনভাবে নবায়িত হতে থাকে এই বই মেলায় সেই নবায়নের স্বাক্ষরও আমরা দেখতে পাচ্ছি ষাট প্লাস ষাট কোটিরও বেশি বই টাকার বই এবার বিবর্তিত হয়েছে বিক্রি হয়েছে বলে আমরা মনে করি বই শুধু পরীক্ষার নাম্বার পাওয়ার জন্য পড়তে হয় হয় সেটা আমি মনে করি না এটি মানুষকে শুদ্ধ করে আর এটি প্রথমে শুরু হয় পরিবারকে দিয়ে এবং পরে আমি এটা একটি সবসময় বলি যে পরিবারের পরে কিন্তু আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একজন শিক্ষক মানে একটা ছাত্র বা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ কিন্তু গড়তে পারেন এই শেষ দৃশ্যটায় বইয়ের পৃষ্ঠা জুড়ে ভালোবাসাগুলো অপেক্ষার দিন গুনবে লুকিয়ে থাকবে বিষাদের সুর আগামী আয়োজনে অমৃত হয়ে ঝরবে বলে যাতে মলাট বন্দি হবে নতুন চিন্তা উপলব্ধি আর অপ্রকাশিত কথোপকথন ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিজের 
বসত ভিটা ধ্বংস হলেও বাড়ির চাবিটি নিজের কাছে রেখে দেন বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা প্রতীক হিসেবে বছরের পর বছর আগলে রাখেন সযত্নে একদিন নিজ ভিটায় ফিরবেন এমন বিশ্বাস থেকে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই চর্চা উনিশশো সালে নাকাবার সময় ধ্বংস হওয়া বাড়ির চাবিও যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে আছে পরিবারের এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদে উনিশশো সালে ধ্বংস করা হয় পাঁচ শতাধিক গ্রাম ও শহর এ ঘটনা ইতিহাসে পরিচিত নাপকা নামে যার অর্থ হল দুর্যোগ বছরের পর বছর ধরে চলা ইসরায়েলি বর্বরতায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ ঘর বাড়ি হারিয়ে ঠাই হয়েছে আশ্রয় শিবিরে এত কিছুর পরও নিজেদের ঘরের চাবিটি হাতছাড়া করেন না বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি নাকপায় ধ্বংস হওয়া বাড়ির চাবিও স্থানান্তরিত হয়েছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে যত্নের সাথে সেগুলো সংরক্ষণ করে আসছে পরিবারগুলো এবার আরেক দফা ইসরায়েলি আগ্রাসনের জেরে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে একই ঘটনার গাজাবাসীদের প্রত্যাশা কখনো না কখনো ফিরতে পারবেন নিজ ভিটায় আমার দাদা তার বাড়ির চাবি নিজের কাছে রেখেছিলেন তার বিশ্বাস ছিল এক সময় ঘরে ফিরতে পারবেন আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটল আমিও বাড়ির চাবি সঙ্গে রেখেছি ঘরে ফিরে সবকিছু ঠিকঠাক দেখব বলে স্বপ্ন দেখি লোহার একটি চাবি চাইলে যে কোনো সময় বানানো যায় কিন্তু এই চাবিকে নিজের হাতের মুঠো এখনো ধরে রাখার অর্থ হলো আমরা এখনো নিজের ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখি এই অধিকার আমাদের আছে গত বছর সাত অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাস্তুচ্যুত হয়েছে গাজার বিশ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি তাজরিয়ান সোভান যমুনা নিউজ দর্শক এই ছিল আমার কাছে সকালের বাংলাদেশে এই পর্যায়ে তথ্যের যোগান অনেকবার মূল সেটে ফিরে যেতে চাই কলি শেষটা থেকে যদি শুরু করি ধরো তুমি তোমার ঘর তোমার সংসারের কথা চিন্তা করো যেখানটায় তুমি পরম যত্নে খুব ভালোবাসায় একে একে একটা একটা করে ফার্নিচার সংযোজন করেছো একটু করে সাজিয়েছো একটু করে গুছিয়েছো জীবনের অনেক লম্বা সময় অনেক স্বপ্ন একসাথে গুছাবার চেষ্টা করেছিল চোখের নিমিষে যদি তা মিলিয়ে যায় চোখের নিমিষে যদি সেই সাজানো গোছানো নিজের বলতে যে বাসস্থান বাসস্থান হারিয়ে যায় কতখানি অসহায়ত্বে ভুগতে পারে একজন মানুষ এবং এই যে কি বলবো ধর্মভিত্তিক যে সহিংসতা এবং এটাকে পুঁজি করে যে আগ্রাসন তার সর্বোচ্চ মাত্রা বোধ হয় দু সালে পুরো বিশ্ব দেখছে এখন তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জুবাইয়ের এই দৃশ্য নিয়ে সম নিরপরাধ মানুষের উপর এবং অসহায় মানুষের উপর শিশু নারী নির্বিচারে আসলে সকলের উপর এই যে আগ্রাসন এটা আসলে কবে শেষ হবে সেই প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে নেই আমি খুব দেখতে চাই আমার খুব দেখবার আগ্রহ আমি যদি যদিও পড়তে পারি না আমার পড়তে পারলে ভালো হতো আমি খুব করে পড়তে চাই ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে কিনা এভাবে নির্বিচারে মানুষ মারতে হবে বা কোন ধর্মগ্রন্থে আদৌ পৃথিবীতে কোন প্রান্তে লেখা আছে কিনা অন্যের উপর চড়া হতে হবে মানবতাকে হত্যা করতে হবে মানুষ হত্যা করতে হবে যদি নাই বা লেখা থাকে তাহলে তার কিসের আশ্রয়ে কোন ব্যাখ্যায় কোন জাস্টিফিকেশন এই কাজগুলো করছেন এবং বিশ্বের বিশ্ব নেতারা ঠিক মুখে কুলু পেটে কেন বসে আছেন প্রহসনের যে চিত্র আমরা এই মুহূর্তে দেখছি এবং এই মুহূর্তে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র বলছে আকাশ পথে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে একই সাথে তারা এটাও বলছেন যে রমজানে আসলে এর একটা সমঝোতার সম্ভাবনা আসছে হয়তো চল্লিশ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে নানা রকমের কথা আসছে খুব রক্ষা করবেন তারা সেটাই আসলে এটা দেখবার বিষয় এখন তো আসলে পুরো পরিস্থিতিটাকে দেখা এবং একই সাথে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের কি বা করার থাকতে পারে আপনাদের ন্যূনতম যদি চক্ষু লজ্জা থাকে আমি জানি আমার এই কথা আপনাদের অবধি কোনো দিন পৌঁছাবে না তবু ওই যে নিজের মনের ক্ষোভটা একটু বলি যদি ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকে ন্যূনতম চক্ষু লজ্জা থাকে মানবতাবোধ বেঁচে থাকে যা করছেন তা থেকে বিরত থাকুন দয়া করে বিরত থাকুন এভাবে মানবতাকে এভাবে মানবতাকে এভাবে মানুষকে शुरू कर 
তথ্য আপনাদের জানানো হয়তো সেই তথ্য আপনাদের জানা কিংবা জানা নেই তবে আমরা চেষ্টা করি তথ্যের যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে এবং আজকের সকালটা আমাদের দুজনের জন্য অন্তত একটু হলেও ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম এই জন্যই কারণ আজ একজন খুব চেনা মানুষ আপনাদের তাকে ভিন্নভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তাকে এই চরিত্র আপনারা চেনেন তবে পুরো গল্পটাই আজ চমৎকার গল্পটাই আজকে একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে আমরা জানি ঢাকায় এখন নানান ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব হয় এবং সেই চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নির্মাতাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এই জন্য একরকম যেমন দর্শক শ্রোতা তৈরি হচ্ছে তেমনই আমাদের ভাবনার জগতে এক বিশাল পরিবর্তন আসছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে আছেন ঢাকা আন্তর্জাতিক মোবাইল চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার এবং একই সাথে উপদেষ্টা একটু আমার ডান থেকে পরিচয় করাতে চাই প্রথমে আমাদের সাথে উপদেষ্টা ঢাকা আন্তর্জাতিক মোবাইল চলচ্চিত্র উৎসবের যিনি আছেন তার সাথে পরিচয় করাচ্ছি আপনাদের সবার চেনা সৈয়দা সাদিয়া মেহজাবিন আমাদের সাথে আছে ঠিক তার পাশে উৎসবের পরিচালক জুবায়দা জাহান সাজলিন একই সাথে আছে ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার মোহাম্মদ আবুল হাসেম তিনজনকে শুভ সকাল এবং স্বাগত সকালের বাংলাদেশে কেমন আছেন আপনারা আমরা ভালো আছি আমি এখন আসলে খুব কনফিউজ উনি আগে তুমি করে বলবো না অতিথি হিসাবে আপনি করে বলবো বিশাল একটা সংশয় কাজ করে যাই হোক করলে তুমি শুরু করো আমি বাকিটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করবো আপার কাছে শুরুতেই প্রশ্ন আসলে আপার কাছে কি করব সেটাই সকালের শুরু তো আমরা প্রত্যেক প্রত্যেক জানি সেটা করা যাবে না শুরু জানি তবে একটু আমরা হ্যাঁ আমরা সাজলিন এবং আবুল হাসিমের কাছে জানতে চাইতে পারি দিনের শুরু কার কিভাবে হয় মানে যেহেতু আমরা সকালের এই প্রোগ্রামটা করি প্রতিদিনই আমরা আমাদের অতিথি যারা যুক্ত হয় তাদের কাছে জানতে চাই তারা दिन सब चे बड़े क्या गुरु थे मन बड़ क्या कर चेस्टा शुरू कर दी शुरू कर मोटामुटी एक क्या करी दैन हमें नाचता करी दैन हम इसिटी जाए पर्यटन इूनिवार्सिटी लाइफ सकाल काटते चमत्कार एक सुनी আমি ইন জেনারেল সকাল বাদ দিয়ে ফেস্টিভ্যাল নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে আমাদের চলচ্চিত্র না চলচ্চিত্র কথা বলবো সকালের শুরুটা আগে শুনতে চাই আমরা খুব আগ্রহী এটাই হচ্ছে গত এক বছর ধরে সকাল যে সারা রাত কাজ করো সারা দিন কাজ করো আবার সকালবেলাও যখনই ঘুম থেকে উঠি উঠেই আবার হচ্ছে ফেস্টিভ্যালের এই কাজ বাকি ওই কাজ বাকি সবকিছু আবার চেক করে যে কি কি কোনটা আগে করতে হবে এই জিনিসগুলোর উপরে আসলে লাস্ট ওয়ান ইয়ার ধরে হচ্ছে সকাল কাটছে একটু রুনিয়ার কাছে আসতে চাই সৈয়দা সাদিয়া মেহজাবিন আপনার কাছে প্রশ্ন একটা লম্বা সময় ধরে এই ফেস্টিভ্যালটা চলছে আপনারা যখন শুরু করেছিলেন সেই সেই শুরুর সময়ের গল্পটা একটু জানতে চাই কি উদ্দেশ্য আপনারা শুরু করেছেন এবং কোন গন্তব্যে পাড়ি দেওয়ার বা পৌঁছানোর আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা আন্তর্জাতিক মোবাইল চলচ্চিত্র উৎসব যেটাকে আমরা বলি ডিএমএফ এফ সেটা আসলে শুরুটা হয়েছিল দু হাজার সালে এবং সেটা শুরু হয়েছিল যেহেতু ইউনিভার্সিটি ইউ ল্যাবের একটা এম এস সি ডিপার্টমেন্টে তাদের একটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম আছে সিনেমাস্কোপ সেইটাতে তারা মনে করলো যে আসলে এই যে ছবিগুলো বানানো হচ্ছে সেটা আসলে প্রদর্শনীর একটা জায়গা দরকার যেহেতু স্টুডেন্টরা চলচ্চিত্র বানাচ্ছে কোর্স ওয়ার্কেও থাকে তো সেই প্রদর্শনীটা দিয়েই কিন্তু আসলে চলচ্চিত্র উৎসবে যাত্রাটা শুরু এবং পরবর্তী থেকে দেখা গেল স্টুডেন্টদের মধ্যে আগ্রহ তখন তারা মনে করুন আরেকটু বড় পরিসরে করি অন্যান্য ইউনিভার্সিটিকে সেটা ইনক্লুড করি বাংলাদেশের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো যুক্ত হলো প্রথমে ঢাকা থেকে তারপর দেখা গেল যে না সেখানেও যখন আগ্রহ বেশি সাবমিশনও ভালো আসছে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে তখন তারা সেটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেল এটা কি প্রথমবারের মতো এবার আন্তর্জাতিক এবার হচ্ছে দশমবারের মতন এটা আন্তর্জাতিক হয়েছে আসলে দু আন্তর্জাতিক ছয়তম আসর ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কি মনে হয় কতটা পথ আপনারা পাড়ি দিতে পারলেন যদি ছয় বছরের আমাদের অ্যাচিভমেন্টের কথা বলি তাহলে আমরা বলবো যে যারা মোবাইল নিয়ে চলচ্চিত্র বানায় সেই কমিউনিটির মধ্যে ডিএমএফএফ হচ্ছে তাদের ফার্স্ট চয়েস কারণ ফিল্ম ফ্রিওয়েতে যদি যাওয়া যায় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ফেস্টিভ্যালের রেটিং এবং যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে দর্শকরা এবং তার পাশাপাশি নির্মাতারা কারণ তাদের কাছে মনে হয় এটা একটা ক্রেডিবল প্ল্যাটফর্ম কারণ আমরা সারা বছর ধরে আমাদের ফেস্টিভ্যালের কার্যক্রমগুলোকে কিন্তু চালিয়ে যাই চলতে থাকে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ সবসময় থাকি ডিরেক্টার 
জায়গাতে তো তারা আসলে আমাদের এখানে ছবি দেখতে তারা সাচ্ছন্দ বোধ করে তো সেই আগ্রহ একটা জায়গা আছে কারণ আমরা কোনো বছরই দেখি না যে মানে 30 বা 32 দেশের নিচে আসলে নামছে এবারেও 35 দেশ থেকে ছবি এসেছে 176টা ছবি এসেছে তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে না আমাদের যে ক্রেডিবিলিটিটা ছিল বা আমাদের প্রতি আসলে আস্থা আছে আন্তর্জাতিক বাজারে চমৎকার একটু আমরা আবুল হাসানের কাছে যাই খুব সহজ করে একটা প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা বেশ কঠিন হবে বলে বিশ্বাস করি ক্রিয়েটিভ একটা কাজের ক্রিয়েটিভ ম্যানেজমেন্ট কতখানি ক্রিটিক্যাল হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল তখন হয় যখন হুটহাট করে কাজগুলো আসে আর যখন আমাদের সাবমিশনগুলো শেষ দিক দিয়ে আর কি দেখা যায় যে শেষ দিক দিয়ে সাবমিশনটা বেড়ে যায় তখন আমাদের এখনো যেন পোস্টার দিতে হয় তো ক্রিয়েটিভ মানুষদের কি মানে আমাদের এখানে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে আমরা জিনিস শো করি জানি ওর মুভিটা সিনেপ সিস্টার কি ওই ডিরেক্টরের বায়োটা দিয়ে অ্যান্ড ওদের ডিটেলসগুলো দিয়ে সো ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় যে ডিরেক্টররা ওইগুলো ভালোভাবে শো করে না সাবমিট করে না আমাদের জাস্ট ফিল্মটাই সাবমিট করে ইভেন ওটা ম্যাক্সিমাম টাইমে থামমেলটাও দেয় না মানে কভারটা সো সামথিং ওইটা একটু ম্যানেজেবল করা প্রেশার হয়ে যায় যে সাবমিশনটা পে পাওয়ার পরে আমাদের যে কনসার্নটা থাকে অ্যাকনোলেজিং পোস্টারটা পাঠানো যে আমরা আপনার ফিল্মটা পেয়েছি অ্যাকনোলেজ সো ওইটার কি ম্যানেজ করা একটু প্যারা হয়ে যায় ওদের থেকে ইনফোগুলো পাওয়ার জন্য সো মিল করা লাগে আবার ওরা আবার দিতে যান সো এইটা একটু ডিফিকাল্টি ফেস হয় এইটা বোধ হয় সাইদা সাদি মেজামের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি আসলে সবার কাছে একরকম প্রশ্ন যে খুব ক্রিয়েটিভ মানুষজনের কাজ হয়তো আমি জাজ করছি এবং এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি কোনটা কি দেখাবো কি কি বিষয়কে প্রায়োরিটি দেই কিংবা অপেক্ষাকৃত তরুণরা এটা নির্বাচন করছেন উনি এখানে একটা খুব স্বাভাবিকভাবে আপনার যে বিষয়টাকে আমরা বলি এডিটোরিয়াল একটা পলিসি থাকে নিশ্চয়ই আপনাদের আপনাদের একটা গাইডলাইন থাকে আপনাদের একটা ক্লেইম থাকে এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাইবো তবে তার আগে একটু আমাদের যে ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর আছে তার কাছ থেকে শুনি যে এডিটোরিয়াল পলিসি নিয়ে শুনবো এবং হাউ চ্যালেঞ্জিং ইট ইস ব্যাপারটা অনেক চ্যালেঞ্জিং কারণ শুরুতে যখন হচ্ছে ফিল্ম সাবমিশনের ব্যাপারটা আসে যেহেতু আমাদের ওয়ান ইয়ার ধরে একটা ফেস্টিভ্যাল চলে সো ওই সাবমিশনের জন্য বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করতে হয় সো দ্যাট প্রত্যেকবার মানুষ জানে যে না আমাদের সাবমিশন চলছে এবং এবার আরও নতুন কিছু আসছে আপনারা সবাই ফিল্ম সাবমিট করেন সো ওই ব্যাপারটাই একটা চ্যালেঞ্জ থাকে কারণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যদি ফিল্মই সাবমিট না হয় তাহলে আসলে তো কোনো কথা মানে এটা কোনো মানে হয় না তো দ্যাটস ওয়াই ওই ব্যাপারটা নিয়ে হচ্ছে আমরা পুরো বছর কাজ করি দেন এন্ডে যখন ফিল্ম সাবমিশনটা ক্লোজ হয়ে যায় তখন আবার আরেকটা চ্যালেঞ্জ থাকে যে ওই ফিল্মগুলো হ্যাঁ ওগুলোকে সিলেক্ট করা দেন জুরি বোর্ড ডিসাইড করা জুরিদেরকে দিয়ে ফিল্মগুলো দেখানো আবার অন্য লেভেলের চ্যালেঞ্জ বিকজ বিকজ তারা সবাই অনেক রেনাউন থাকে অ্যান্ড তাদের সেই সময়গুলো আমাদেরকে দেওয়া থ্রি আওয়ার্স ফোর আওয়ার্স ফাইভ টু টেন আওয়ার্সের এক একটা চাঙ্ক দেখা সো এই জিনিসগুলো একটা প্রসেসের থ্রু যায় তো তখন আবার যাতে আমাদের পলিসি মেনটেন হয় আমরা নিজেরা কখনো ফিল্ম দেখি না কারণ আমরা চাই ট্রান্সপারেন্সিটা মেনটেন হোক তো সবসময় একটা জুরি বোর্ড থাকে আমাদের পাঁচটা ক্যাটাগরির ডিফারেন্ট দুটো প্যানেল থাকে সেই জুরি বোর্ডই হচ্ছে সেই ফিল্মগুলো দেখে এবং তারাই উইনার সিলেকশন করে ইভেন যখন জুরি চেয়ার হচ্ছে অ্যানাউন্স করে আমাদের ওই জিনিসটাও রেকর্ডেড থাকে আচ্ছা মানে এই যে এত বড় একটা বর্ণনা শুনলাম খুব ছোট করে একটা প্রশ্ন সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কোন জায়গাটা আছে ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ কোনটা ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হিসেবে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসলে সব পুরা টিমকে দিয়ে আসলে প্রত্যেকটা জায়গা প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম যেন ঠিকমতো হচ্ছে সেই জিনিসটা মেইনটেইন করা সাদিয়া মিজবিন আপনি তো আসলে পুরো বিষয়টা দেখছেন শুরু থেকে এই যে প্রতি বছর মানে ছয় বছর তো হলো এই ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে এখন এই জায়গাতে এসে আপনার কি মনে হয় স্টুডেন্টসরা এই এই পুরো প্রক্রিয়াটা থেকে সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড হচ্ছে কোন জায়গায় বলে আপনি মনে করেন একজন মানে আমার কাছে দশম আসন এটা আমাদের আমরা ওই চার বছর যেটা আমাদের আন্তর্জাতিক ছিল না সেটাকে আসলে একসাথে আমরা নিয়ে ক্ষেত্র যখন বড় হয় তখন সেটাতে মানে আগ্রহটাও বাড়ে আগ্রহ বাড়ে চ্যালেঞ্জটাও বেশি চ্যালেঞ্জটাও বাড়ে এটা আসলে খুব ভালো প্রশ্ন যে আসলে স্টুডেন্টরা কোথায় বেনিফিটেড হচ্ছে বা আসলে তারা আসলে কী শিখছে আমার মনে লিডারশিপ স্কিল প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের এই পুরো ফেস্টিভ্যালটা আসলে স্টুডেন্টরা মানে হয় না তারাই রান করে তারাই আসলে এটাকে আয়োজন করে আমরা যারা অ্যাডভাইজার প্যানেলে আছি আমাদের কাজ হচ্ছে ওদেরকে গাইডলাইন দেওয়া মনিটর করে এবং ওদের কাজটাকে সহজ করে দেওয়া এই অ্যাডভাইজার প্যানেলে আপনারা কজন আছেন এই অ্যাডভাইজার প্যানেলে আমি অ্যাডভাইজার এবং আমার সাথে একজন কো অ্যাডভাইজার আছে তো আমাদের যে কাজটা হচ্ছে জাস্ট ওদের সাথে থাকা ওদের আস্থা দেয় যে আছি আর পুরো
তো প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেভাবে আমরা যখন কাজটা শুরু করছি আমাদের একটা এক্সিকিউটিভ বডি থাকে এবং তার সাথে সাথে আমাদের ভলান্টিয়ার্সরা থাকে তো এক্সিকিউটিভ বডি বেসিক্যালি ম্যানেজারের রোলটা নেয় এবং যারা ভলান্টিয়ার্স আছে তারা মেম্বার্সের রোলটা নেয় তো যে আমার এক্সিকিউটিভ বডির মেম যিনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যে আছে বা যে আমি যদি বলি এখন আমার যে ক্রিয়েটিভ এক্সিকিউটিভ সে কিন্তু পুরো একটা টিমকে রান করছে তার যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোকে ভাগ করে দেয়া কাজগুলোকে শেখানো কাজগুলো ডেলিভারি নেওয়া ডেডলাইন ফিক্স করা কোথাও যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটা কারেকশান দেয়া মনিটরিং এবং এই যেটা সাজলিন বললো যে আসলে সবাইকে দিয়ে কাজ করানো এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তো বেসিক্যালি এটাই আসলে তারা শেখে আচ্ছা যে কাজটা কিভাবে করতে হবে লিডারশিপ স্কিলটা ডেভেলপ করে এবং একটা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তাদের হয় যে যখন তারা ফিল্ডে যাবে যখন তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে যাবে তখন তাদের সেখান থেকে এই যে এখানে যা ওরা যা শিখছে সেটা সেখানে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে সাজলিনের কাছে যাওয়া যেতে চাই আমি সাজলিন কোয়ার্ডিনেশনের জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি আমার কাছে এতক্ষণ ধরে আমি শুনেছি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে নানা দেশের নানা মানুষকে জানানো যে আমরা আবারও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা করছি সাবমিশন আনা তারপর সেখান থেকে যাচাই বাছাই করা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটির যারা এই পুরো বিষয়টা দেখেন তাদের সাথে যোগাযোগ করা এই যে পুরো কোয়ার্ডিনেশনের বিষয়টা কিভাবে হয় জটিলতাটা জটিলতাগুলি কোথায় কোথায় আছে বলে আপনি মনে করেন আমরা হচ্ছে যেহেতু ওয়ান ইয়ার ধরে ফেস্টিভ্যালটা রান হয় বিভিন্ন হ্যাঁ আমরা এক বছর ধরে কাজ করি সো এপ্রিলের থ্রিতে হচ্ছে আমাদের ফেস্টিভ্যাল লঞ্চ হয় অ্যান্ড তখন থেকে ফিল্ম সাবমিশন স্টার্ট হয় আর এরকম পরের ইয়ার ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে আমাদের ফেস্টিভ্যাল এন্ড হয় যেমন এই আজকে ফেস্টিভ্যালের ক্লোজিং সেরেমনি যেটা হচ্ছে বসুন্ধরা স্টার সিনেপ্লেক্সে তো আজকে যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার এপ্রিলের তিন তারিখে এলেভেন্থ ফেস্টিভ্যাল স্টার্ট হবে সো প্রতি বছর এরকম কাজ করা হয় সো আমাদের কিছু জিনিস আমরা ফলো করি যেগুলো থ্রু হচ্ছে আসলে আমরা এই ফিল্ম সাবমিশনটা বা সবাইকে দিয়ে কাজ করানো এই জিনিসটা মেনে করি যেমন আমাদের কিছু ইভেন্টস থাকে যার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের মাস্টার ক্লাস বিহাইন্ড দ্য লেন সিনেটা তারপর ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসিডার থাকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি যে প্রশ্নটা ছিল যে কীভাবে তাদেরকে একসাথ করি সো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যখন ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসিডার নিই তখন তারাই হচ্ছে আমাদেরকে হেল্প করে তাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদেরকে স্টাবলিশ করতে যে আমাদের যে ভ্যালুটা অ্যান্ড আমাদের যে কাজগুলো সেই জিনিসগুলো তারাই শোকেস করে আমরা জাস্ট তাদেরকে হেল্প করি যতভাবে পসিবল যে ইভেন যদি তারা তাদের ইউনিভার্সিটিতে কোনো ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করতে চায় তাহলে ইনস্ট্রাক্টর প্রোভাইড করা থেকে যত ধরনের সাপোর্ট লাগবে সেই সব কিছু আমরা করে থাকি তো এরকম বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে এবং প্রতি বছরই নতুন কিছু না কিছু করি যেমন এই বছর একটা করেছিলাম সিনে কার্নিভাল টু পয়েন্টও যেটাতে হচ্ছে আকিজ আমাদের হচ্ছে স্পিড আমাদের হচ্ছে স্পন্সার ছিল তো এরকম প্রত্যেকবারই নতুন কিছু আসে তারপর এবার আমাদের সাথে টিকটক ছিল তারপর ইউএনএসিআর যোগ হয়েছে সো এইসব অ্যাক্টিভিটিসের থ্রুই আসলে আমরা সবাইকে জানাই যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আরও বড় হচ্ছে এবং আপনারা ফিল্ম সাবমিট করুন আচ্ছা এই এই কলাবোরেশনগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু জানি কোঅর্ডিনেশন সম্বন্ধে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব তবে একটা বিরতির সময় হয়েছে সকালে বাংলাদেশ দেখছেন দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি দিচ্ছি ফিরব একটু পরেই সাথেই থাকুন चलचित्र উৎসব পরিচালক জুবায়দা জাহান সাজলিন আছেন মোহাম্মদ আবুল হাসান যিনি ক্রিয়েটিং ম্যানেজার হিসেবে ডি আই এম এফ এফ এই আয়োজনের সাথে আছেন সেদের সাথে আমি যাবেন এক বছরের একটা প্রস্তুতি স্টুডেন্টরা বলছিলেন বা ডিরেক্টর ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর বলছেন দুঃখিত ক্ষমা করবেন স্টুডেন্টস বলে ফেলেছি ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর বলছিলেন ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার বলছিলেন একটা বছর ধরে একটা পরিকল্পনা করা হয় এই একটা বছরই কি তার আপনাদের গাইডেন্স সেন্টারে থাকে নাকি শুধু ফেস্টিভ্যালটার সময় আপনারা তাদের অ্যাডভাইস করেন কারণ অনেকের কোলাবোরেশনের কথা শুনছিলাম অনেকগুলো কর্পোরেট অর্গানাইজেশন স্টুডেন্টদের সাথে এসে ফেস্টিভ্যালের সাথে এসে সম্পৃক্ত হয়েছে সেই একটা জায়গা থেকে প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে আমরা ওদেরকে সারা বছর আসলে মনিটর করি বা গাইডলাইন যেটা আমাদের থাকে বা গাইডেন্স যেটা থাকে বা একসাথে কাজ করা আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের যে জায়গাটা আছে সেটা ওরা দুজনও এগ্রি করবে সেটা হচ্ছে এই যে টিমটা সারা বছর কাজ করতে করতে যখন গিয়ে পুরো টিমটা সেট হয় একটা বন্ডিং হয় যখন একজনের সাথে একজন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় একটা লিডারশিপ ডেভেলপ করে যখন ফেস্টিভ্যালটা নামানো হয় তারপর কিন্তু এই এই যে টিমটা আছে এটা ডিজলভ হয়ে যাবে ডিজলভ হয়ে গিয়ে নতুন আরেকটা টিম 
তখন আমাদের এই যে মানে লিভিং ইউ নো এটা কি ওয়েস্ট অফ রিসোর্সেস নাকি এটা এটা একটা বেশ প্রশ্ন এটা ওয়েস্ট অফ রিসোর্সেস না এটা হচ্ছে রিসাইকেল হয় এবং প্রত্যেকবার আসলে এমপাওয়ার করা নতুন নতুন ব্যাচ কে আসলে তৈরি করা তৈরি করা এবং একই সাথে আমার মনে হয় নতুন স্টুডেন্টসরাও তো সেই যে সেই জায়গাটাতে নিজেদের আরো বেশি পলিশ নিজেদেরকে করতে পারে এক্স্যাক্টলি পলিশ করতে পারে এবং আরেকটা যেন না হয় যে আমাদের দেখা যায় যেটা হচ্ছে যে কোথাও কাজ করতে করতে আমরা সেখানেই থেকে যেতে চাই আমরা ওই স্থানটা ছাড়তে চাই না নতুন কাউকে আসতে দিতে চাই না তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি করে যে প্রত্যেক বছর নতুন করে টিম আসবে ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর একজন ডিরেক্টরকে সে সাজেস্ট করবে এবং সেই নতুন যে ডিরেক্টর সে তার টিমকে প্রপোজ একটা টিম আমাদের সামনে প্লেস করবে এবং তারপর আমরা সেই টিমটা নিয়ে কাজ করা শুরু আপনাদের কি মন খারাপ হবে না একটা বছর কাজ করলে এভাবে রেখে চলে যাবেন সরি না আমার সাথে আসলে ডিএফ এর সম্পর্ক এক বছর না আমি গত লাস্ট 3 ইয়ার্স ধরে আমি ডিএফ এর সাথে আছি এক একবার এক এক রোলে সো আপডেট হতে হতে লাস্ট ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টরি রোলটা ছিল তো হ্যাঁ এই এই প্লেসটা রোল থাকবে এরপর হচ্ছে ট্রাস্টি এরপর আসলে ওনারা অনেক কিছু বলতেছে বাট এরপর আসলে পিছন থেকে পরের টিমকে যত ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার সেই সাপোর্টটা করব তাদেরকে নেক্সট ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টরের যত ধরনের সাপোর্ট লাগবে অ্যাজ এ সিনিয়র অর অ্যাজ এ ফ্রেন্ড সেই সাপোর্টগুলো দেওয়া কারণ হচ্ছে আমি যেটা ম্যাম বলো আসলে এই প্লেসগুলোকে ছাড়তে হবে সবারই সুযোগ দিতে হবে সবাই চায় এসব পজিশনে সো প্রতি বছর যদি আমি একই জায়গায় কাজ করে যাই না আমার কোনো গ্রোথ না হয় তাহলে আসলে লাভ নেই আমি তো একবার ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর রয়ে গিয়েছি আমার যা করার আমি করে দিয়েছি সো পরের বছর সেই পজিশনে থাকার চেয়ে ভালো আমরা যখন কাজ করি তাদেরও আসলে অনেক হেল্প থাকে আমাদের ব্যাকএন্ডে শুধু যে আমরা একা করি তা না সবাই একটা গাইডেন্স এর থ্রুই যাই চমৎকার একটা প্র্যাকটিস আপনাদের দেখার সুযোগ পান না কিন্তু তো পড়তে পারে একটু আপনার কাছে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে জানতে চাই এবার যে কাজগুলো সাবমিট হয়েছে যদিও আজ আপনার শেষ দিন আমি যাই না কমেন্ট করবেন কিনা আপনার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সিনাপসিস পড়ে এমন কিছু যেটা এর আগে কখনো দেখেননি বা দেখা হয়নি এরকম কিছু আছে এরকম কোনো কাজে এরকম মনে হয়ে থাকে না সেই হিসাবে ওরকম মনে নাই বাট সামটাইমস দিস ওরা একটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা সিনাপসিস শেষ করে দেয় এন্ড ইন্টারেস্টিংলি আমি একটা মুভি দেখছিলাম জাস্ট জাস্ট সি ঠিক আছে জাস্ট সি মানে সিনাপসিস জাস্ট সি হ্যাঁ দেখলাম ওই মুভিটা আমি এখনো বুঝতে পারি নাই ওরা ফিল্ম আমাদের মেন টার্গেট কিন্তু মোবাইল দিয়ে ফিল্ম বানানো তো ওই মুভিটা আমি এক ঘন্টার মুভি দেখলাম পুরোটারই কোনো কার্ড বুঝলাম না মানে জাস্ট অলওয়েজ মুভিং নো কার্ড মানে আপনি দেখলে মনে হবে যে ওয়ান কার্টে মুভিটা করা একদম কোনো একটা রুমের মধ্যে করা একটা ফ্ল্যাট বিল্ডিংয়ের মধ্যে করা কোনো বাইরের কার্ড না ভিতরে জিনিস পুরোটা দেড় ঘন্টার মুভি মনে হবে যে আপনার উইদাউট কার্ড বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সলেশন ছিল মিরর এফেক্ট ছিল সবকিছু এক টেকে নেওয়া হয়েছে তো এগুলাই আসলে আমাদের ফিল্ম গুলার এক একটা বৈশিষ্ট্য যে এক এক ক্যাটাগরিতে এক এক ধরনের ফিল্ম সাবমিট হয় বিভিন্ন দেশ থেকে আর ওই ফিল্মটা ইরান থেকে সাবমিটেড ছিল তারপরে জুবাইর সামনে আমরা যাদের ছবি দেখব সেই ছবিতে অনেক নতুন কিছু একটা ছবি অ্যাড করি দেখো এখনই কিন্তু সিনেমাতে বিশাল বড় ভাবে মোবাইলের সংযোজন থাকে নাম বলছি না বলে ব্র্যান্ডিং বা লেভেল করা হয়ে যাবে এমন অনেক ডিভাইস আছে যা দিয়ে এখন কমার্শিয়াল সিনেমারও বেশ কিছু অংশ হয়েছে শুটিং হয়েছে সেই একটা জায়গা থেকে তো একটা পরিবর্তন এসছে ডিভাইস এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তবে যে আনকাট পুরো একটা চলচ্চিত্র একটা কৌতূহল তৈরি করেছে দেখবার সুযোগ কি আছে সেদা সাদি ভাসেবেন এটা অবশ্যই দেখবার সুযোগ আছে কারণ আমাদের ফেস্টিভ্যাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এগুলোকে আমরা আপলোড করে দেব তো এক বছর পর্যন্ত যতগুলো ছবি আসে সেটা ডিএমএফ এর আসলে রাইট থাকে কিন্তু কমার্শিয়াল পারপাসে ব্যবহার না করে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারি তো সেই জন্য সেটা তখন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সেটা দেখা যায় আর এই যে কথাটা আসলে মানে আবুল হাসান বলছিলেন যে 
আমাদের যে ছবিগুলো আসে বিভিন্ন গল্পের কিন্তু ছবি আসে বিভিন্ন লেন্থেরও ছবি আসে আমাদের যেহেতু পাঁচটা ক্যাটাগরি তো পাঁচটা ক্যাটাগরির মধ্যে ওপেন টু যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরিতে বয়স কোনো বিষয় না এবং মানে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য আসলে কোনো বিষয় না আবার আমাদের ওয়ান মিনিট ক্যাটাগরি যেটা আছে সেটাতে বয়স এবং চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য দুটোই বিষয় কারণ বয়স হচ্ছে সেখানে স্কুলের বাচ্চাদের পর্যন্ত সেটা আছে যে যারা আঠেরো বছর পর্যন্ত স্কুল স্কুলের বাচ্চা পর্যন্ত হ্যাঁ এবার তিনটা চমৎকার কাজ পেয়েছে আমরা সিলেট থেকে সেখান থেকে স্কুলের বাচ্চারা দিয়েছে এবং সেটা ওরা করেছে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে স্টপ মোশন যেটা আচ্ছা সেটা করেছে এবং সেটা তো তারা একটা খুবই সিম্পল যেভাবে হয় না টিতের হেলথ তারপর কিভাবে নেচারের হেলথ মানে হয় না টেক কেয়ার করা যায় পলিউশন নিয়ে তারা কথা বলেছে তো সে ধরনের কিছু স্টপ মোশন এসেছে मस्तिष्क अथवा जरा विचार विश्लेषण करें बेपार गुल आपेक्षिक तुम्हारे सारा बचर धरे क्या कर जार्नी आमी जो बोली जे, आ, जो जो बा आपनी कार काज देखे आ, तो हन, तो आ, जी सहाज प्रयोजन जो है कार्य बस प्रभावित हन व्यक्तिगत भाव एक क्रिएटिव मैनेजारे व्यक्तिगत पचंद जैगा क्या क्रिएट फिल्ड क्या सारे जैगा सबाईन पिंटारेस्ट वार्ल्ड वार्ल्ड बेस्ट डिजाइनर हो बेस्ट क्यागुल्लो एखे जमा दे बिहेन्स प्रिंटार्स सो बेसिकली क्या रिक्वयरमेंट पेले सब आगे वोने जाए जो इट आगे भिजुअलाइज करते थाना एक पोस्टर लगता से ओके हमें नीट देा हो डिटेल्सगू देखा सवार आगे वोने देखो हमारे भिजुअलाइज करार आगे ये देखी जाते क्यों भावसे वार्ल्ड क्लस डिजाइनारा वा जस्ट वो पोस्टरगुल्लो आपलोड दिए रखसे एखान देखे देखे हाई এক জায়গা থেকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো লাগছে এক জায়গা থেকে ফন্টটা ভালো লাগছে দেন ওইটা কীভাবে আমার সাথে আমার ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে যায় আবার ওদের ওরা তো ওদের ব্র্যান্ডিংয়ের মতো করে চিন্তা করে করছে এটা দেখে আমি আমার ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে কানেক্ট করে একটা নতুন কিছু ক্রিয়েট করাটা প্রসঙ্গটা আমার সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এই খোঁজটা করা হয় চমৎকার আমরা এই আড্ডায় থাকবো আমরা এই আলোচনায় ফিরবো তবে এই পর্যায়ে আর একটা বিরতির সময় হয়েছে একদমই তাই ছোট্ট বিরতি দর্শক ফিরছি একটু পরেই আমাদের সঙ্গে থাকি কথা দিয়েছিলাম ছোট্ট বিরতির ওপরে আবারও ফিরে আসবো সকালের বাংলাদেশ দেখছেন দর্শক তিনজন বিশেষ অতিথি আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন দেখা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের এবার আসর চলছে দশমতম আসর তবে আন্তর্জাতিকভাবে ষষ্ঠ আসর এই আসর এই আয়োজন নিয়ে কথা হচ্ছিল আর একটু আয়োজকদের কাছে যেতে চাই ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টরের কাছে যাব একটা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল সাবমিশন যেগুলো হয় সাবমিশনগুলো আপনারা যদিও আপনি বলেছেন যে আমরা আসলে ব্যক্তিগতভাবে দেখি না কারণ কোনোভাবে আমাদের ভাবনাটা এর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করুক তা আপনারা চান না সেক্ষেত্রে যে কাজগুলো আছে তারপরও একটু সিনপসিস তো পড়বার সুযোগ হয়েছে ব্যক্তিগত পছন্দ যদি কিছু থাকে ব্যতিক্রম কিছু যদি দেখে থাকেন এর মধ্যে না আমরা ফিল্মগুলো যে দেখি না তা না ফার্স্টে আমরাই দেখি যত সাবমিশন হয় আমাদের তো একটা রুলস আছে রুল বুক আছে যে যে আন্ডারে হচ্ছে এই ক্রাইটেরিয়াসগুলো মেইনটেইন করলেই হচ্ছে ফিল্মগুলো হচ্ছে পরের রাউন্ডে যাবে যে সিলেকশনে সো যে রুলসগুলো ব্রেকের ব্যাপারটা থাকে যেমন সাব টাইটেল না থাকলে কারণ যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল সব ধরনের ফিল্ম সাবমিট হয় সো সাব টাইটেলটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো সাব টাইটেলটা যদি না থাকে অ্যান্ড অনেক কিছুরই রেটিং দেখতে হয় যে কোনো কিছু ভিজিবিলিটি কম বা কিছু জিনিস যেগুলো রেস্ট্রিক্টেড থাকে সো এগুলো আসলে সাবমিশন ম্যানেজার যে আমাদের সে আজকে আসেনি বাট ও হচ্ছে এই প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে দেখে আমার সাবমিশন আমাদের সাবমিশন ম্যানেজার নাম হচ্ছে হোসেন হক সো হোসেনের আসলে যতগুলো ফিল্ম সাবমিট হয়েছে যে ওয়ান সেভেন্টি সিক্স এই ওয়ান সেভেন্টি সিক্স ফিল্ম ওর বসে বসে দেখতে হয় একবার না কয়েকবার দেখতে হয় দেখে তারপর তার আসলে দেখতে হয় যে কোনো রুলসগুলো ব্রেক হয়েছে কিনা তো যেগুলো রুলস ব্রেক হয়ে যায় সেগুলোকে আমরা অটোমেটিক সরিয়ে দিই সো দ্যাট আমাদের জরুরি বলে হয়ে যাচ্ছে বা যেগুলো বাদ পড়ছে তাদের কি একটা ফিডব্যাক দেওয়া হয় যে কি কারণে বাদ পড়লো হ্যাঁ এটা আমাদের ফিল্ম ফ্রিতে হচ্ছে আমরা আপডেট করে দিই সো অটোমেটিক তার নোটিফিকেশন পেয়ে যায় এন্ড এগুলো কমানোর রিজন হচ্ছে এই প্রসেসটা সো দ্যাট আমাদের জরুরি বোর্ডের এতক্ষণ ধরে এত ঘন্টার চান যেন আননেসেসারি না দেখে মানে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ফিল্ম যেন শুধু তারা দেখতে পান বাকিটা তারা সিলেক্ট করে সো ওখান থেকে আবার সিক্সটি ফোর ফিল্ম সিলেক্টেড হয়েছিল যেগুলো হচ্ছে জুরি বোর্ড দেখবে 
তারপর ওই ফিল্মগুলা জুরি বোর্ডে দেখানো সবকিছু আসলে আমাদের সাবমিশন ম্যানেজার ওই প্রসেসটা করে इवन এই ফিল্ম যে দুই দিন স্ক্রিনিং হয় এই চাঙ্গুলা রেডি করা এন্ড তখন আবার সাবটাইটেলগুলো ঠিকমতো চাঙ্কে আসছে কিনা এই প্রত্যেকটা প্রসিজার আসলে আমাদের সাবমিশন ম্যানেজার করতে হয় উনি আজ ঘুম থেকে উঠতে কেন পারেন না এটা স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারছি একদমই তাই 176টা ছবি করে তোমরা যদি দেখতে হয় क्या खूब गर्व कर नर्माली जख ही चलचित्र उत्सव है आयोजन है सब समय देखी से फ्री 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 एक टेंडेंसि था কিন্তু যখন আমি সিনেপ্লেক্স স্ক্রিন করি তখন সেখানে আমরা একটা সিম্পল হলো টোকেন মানি রাখি হ্যাঁ এই টোকেন মানি রাখাটার কারণটা হচ্ছে কমিটমেন্ট যে এই যে ডিরেক্টর যারা ছবিগুলো বানাচ্ছেন তারা যখন ছবিগুলো দিচ্ছেন আমরা যখন সেটাকে স্ক্রিন করছি আমাদের সারা বছর আমরা যে কাজগুলো করছি ব্যাক এন্ডে প্রচুর কাজ মানে আমরা এখানে তিনজন বলে শেষ করতে পারবো না কিন্তু যখন আমরা কজনের টিম আপনাদের টোটাল 11 আমাদের টোটাল হচ্ছে 10 জন বছরের শুরু থেকে শুরু কাজ করে আর শেষের দিকে হচ্ছে 17 জন বাট বছরের শুরু থেকে 10 জন মিলে কাজ করে আমরা 10 জন হচ্ছে এক্সিকিউটিভ আর হচ্ছে তাদের আন্ডার মিলে 40 50 তারপর অনেক কম তারপরেও অনেক কম কারণ পুরোটা কাজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিশাল বিশাল কাজ বিশাল কাজ এবং সারা বছর ধরে এটাকে পড়া একই সাথে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া মানে সবকিছু মিলে আমার মনে হয় একাডেমিক্যাল কাজ আপনার যে সেক্টরে আপনি একাডেমিক্যাল কাজ বাকি যেগুলো করছেন সেগুলোও করে যাওয়া মানে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা চাপও বটে আর স্টুডেন্টস যারা আসলে কাজ করছেন আপনারা পড়াশোনাটাকে ঠিক রেখে নিজের সোশ্যাল লাইফ মেইনটেইন করে পুরো সারা বছর ধরেই এটা আসলে একটা দায়িত্ব ভালোবাসা না থাকলে এই কাজটা পুরো করা সম্ভব না জি যে প্রসঙ্গটা ছিল আমি তো সাদে সাদে মেসেজ বন্ধ করে দিই छवि भागर तीन जगह देखाते परि जमन गतकाल के स्क्रिंग मध्यम देखाना और आज के हे थार्ड स्क्रिंग सो आज के नयटार मत फिल्म देखाना विभिन्न कैटागर से देखान पर हमें जी पाँच चार्ट कैटागरि एंड नतून एक कैटागरि एड होता हे यूनिस सीआर यूनिस सीआर शर्ट फिल्म तो ये पाँचटा कैटागर से हमें आज के उनार अन्नाउंस करब ए तक के अवार्ड देव सुंदर चमत्कार खुजे সেটা ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল মানে dimff.net 
शुभकामना दर्शक देखिए सकाल बांगलेश सकाल बांगलेश आज के आयोजन खुबी सुंदर एक सकाल शुरू कर लम एक झाक तरुण विश्व नाना प्रान जो बांगलेशर सोलाबरेशन क्या कर आंतर्जा भावे प्रदर्शन करते जैगा स्वीकृति पेल इत भलो पावर तो को निसंदेह ब्रैंडिंग के पजिटिव भावे विश्व दरबारे पोच दीते जरा क्या कर पुरो डि आई एम एफ एफ टीम शुभकामना थकल भलो थकबें अपनारा सबाई चमत्कार एक दिन काटबें सबा के लिए एक चमत्कार फेस्टिवल समापन अनुष्ठान अपना उपभोग कर बाड़ी दर्शक जरा आज समय सूझ पे चले जाए प्रत्याशा रेखे आज के विदा नहीं भारत थकबंब सबाई शुभ सकाल शुभ सकाल